Drugovi Skopje naše, prijatelji, dragi moji, ja nemam reći zahvalnosti posle 50 godina da dođem u vašoj zemlji, u našoj zemlji. Molim vas, pomognite mi da vas nađem, da vas nađem, da vas imam, da vas zagrnim i da vas poljubim sve. Drago mi je, sve dobro. The Vardar River still runs through Skopje. Above it, the Turkish stone bridge that once led to the Jewish quarter. On the face of things, nothing has changed. People still struggle to survive, and life goes on. This morning, Moni found Pepo, a friend from school. <laughs> For the Macedonians, it's been a long time since they heard World War II songs. We're entering the market of Skopje, the beat bazaar. Moni is searching for someone, anyone he once knew. At the market courtyard, coffee houses. The unemployed sit here, absorbed with their cups of coffee, playing dominoes and backgammon. In the air, the smell of beans, the smell of tapche grapche cooking. The Macedonian tailor watches Moni and his wife searching for the past. They found it, but without its main characters, the Jews who went to Treblinka. Noah, a childhood friend, is gone. A paint store owned by Noah, a gallery of colors with Parisian overtones. Its magnificent sign was taken down and thrown away after he was gone. Next door is a coppersmith. The Macedonian saddle maker was just a child when the last Jews disappeared. A young Turk, the barber's son, leads us to Moniadiza's grain store. Once there was life here. Today, beneath domes and behind the lock, a warehouse of junk. On the ruins of the Jewish quarter, the Malay, entirely destroyed by an earthquake, they built the main bus station. Here was the home of the Adesis family, under the Calais, the Turkish fortress that towered above. At the Market Street, Father Mishkovsky invites us to join a small Christian celebration. The Jews are visiting us, he announces. Moni feels at home like a fish in water, always the center of attention. He's 84 years old, 
But give him a stage and he's a dancer. Give him a microphone and he's a singer. Mustafa, the Turkish neighbor, was waiting near the shoe stand. In 1963, sculpture was destroyed by a massive earthquake. Many were killed and most of the houses were leveled. On the wall of the old train station, the hands of the wooden clock still stand at 5.17. Now behind the wall, they're constructing a museum. When we arrived, they were preparing an exhibition to commemorate the 50th anniversary of the annihilation of the Macedonian Jews. This is how the Jewish community of Skopje looked. Children, elderly people, and craftsmen crossing its streets. A glorious synagogue rich with objects of art, all gone without a trace. The bride Duka and her young groom Moni rode in a carriage like this one. Ajali smoking, ajali cylinder, was there? Efendi. Lemala vsha ishtecha. Ah, singa lavana, vekhova, veprachim, veakol, akol aya. Estovafnu im agala, ezi trilusim vesesh agalot acharaj. Kulam, kol askopli estovafnu. Eze muzika nignu. Mamma mia, mamma mia, ra ra ri ra ra ro. The Nazis and their Bulgarian henchmen invaded in 1941. The Jews refused to believe the rumors from Europe. Along the promenade of Skopje, Moni rode his bicycle with his son Izzy before they were led to the concentration camp. The tragedy struck in the heart of Skopje. Bulgarian fascists herded the Jews onto railroad cars. Destination, Treblinka. Malagidlachim. <laughs> 
יותר ממאה שבעים איש פה יש אדם שאני מבין. דף. Moni San Izzi, Yitzchak, arrives in Skopje the next day. Together they search for something to remind them of home. Across from the church they find the house of Leon, Moni's brother. ומשם הוא התחבא, מפה. בוא נראה מה יצרו הסיעה. וזאת הקוצ'ה כזאת. זה הבית העתיק שהיחידי שנשאר מרעידת האדמה. אין הצלחה טובה, מה נשאר? לא, אתה לא הולך לצחוק, אתה הולך לצחוק? כאן הדוד החביא את הכסף, הוא בתוך האדמה. הם עשו את הכסף? לא, הם ביצעו מכות רצח והוציאו את הכסף. מעניין אם יש מישהו בבית. אז פה זה התפוקות שאתה בא. אבל שאני מתרגש מאוד כי אנחנו באנו אנחנו באנו לארץ אנחנו קמנו בבית של הערבים לקחנו להם את הבית של הערבים מה שעשו לנו אנחנו עשינו לאחרים אני חושב מה היה קורה אם היו הרבה ערבים בבית שאני גרתי פה בארץ מסתכלים על הבית שלהם אני גרתי שם זה רגישה של הבנה Later, Yitzchak finds the street that led to the concentration camp Monopol. I remember when I was a kid, I saw the stories of my children, the stories of the Mizronim, from the Gadel, to the Shachem, who was to keep us from it, that we don't know when we return, but to keep us from the stories. He was a kid, he was a kid. He was a kid, 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 he was a kid. אלה הבנים שאנחנו הלכנו עליהם, אני זוכר את זה בתור ילד קטן, אני זוכר את זה, הסתכלתי ככה עם הראש למטה שהלכנו למחנה ריקוד, אני זוכר את הבנים. יצחק's wife נורית has brought little משה Let him walk with me on this road, says Yitzchak. Let him feel the bumps a little bit, the way I felt them. I 
כנראה את הבניינים הגבוהים שהסתכלתי בתור ילד, זה היה נורא נורא גבוה בשבילי. כמו שבשבילו הוא מסתכל על אבנים, אתה רואה שהוא מסתכל על אבנים. ככה גם אני הסתכלתי. לא ידעתי לאן אנחנו מובילים אותנו, אבל לא היה טוב. On the sidewalks and the balconies stood solemn Macedonians, watching the Jews march to their death. Among them, Izzy and his father, Moni. Within hours, the fascists would break into Jewish homes and plunder the possessions of those marching to the final solution. <laughs> זה הכניסה למחנה הריכוז. רק הוא צריך לקומבינטה. טובה היא מונופול, אתה יודע. עכשיו תראה כאן, אני עמדתי פה. כאן אני עמדתי, כאן, כאן. ואיך אני יודע? מפה, רואים את זה, זה היה... המחסן. בשביל יהיה לי ילד קטן, הבניין הזה, זה היה סמל החופש, מעבר ליציאה. כאן הייתה בריכת הדגים. ואני באתי למטה, וכל זדג כי הייתי רעב. והחייל הנאצי הזה נתן לי מכה בפנים, קיבלתי את הראייה בעין שמאל. זה הבניין שלנו. בואו חבר'ה, בואו. אני אומר לו, איזה אתה לא זוכר? צעקתי אותי פה, קראשר, הודחת לי פה בית ברלגר. כן. אז הוא אומר, איך אתה רוצה שנזכור? אני רוצה לשכוח את הכול. מה? הוא לא רוצה לזכור. מה? שצריך להיות ריאל. יא סנדיר. נו? הוא רוצה לפלוט בשבילו. נו? הנה, כאן נכנסים. A simple sign on the wall of the Monopole tobacco factory says, in March 1943, more than 7,000 Macedonian Jews were imprisoned here and sent to their death in Treblinka. אני זוכר, אני זוכר את החלון הקטן איך שמסתכלו כאן ההורים של מזל מלא מלא, בלי מים, בלי לחם, זרקו, תאכלו, ובדרך שוח שני ומטר מהבשר הזה, כי לא נותנים מים, אה? אבא, אני זוכר, אני מכיר את החלון, בוא תראה. מהחלון הזה אני ראיתי איך שאת הסבתא ואת הסבא שלי, הנה מפה, בדיוק פה, מפה לקחו אותו. כאן הייתה רכבת, הנה הייתה רכבת, פה. אני מהחלון הזה ראיתי את המבוא. אני לא זוכר אפילו את הצעקות, את הרעש, זה היה רעש כזה מפחיד כזה.
מכאן שכבנו כולנו. בדרגשים האלה, משפחה משפחה. ועד היום אותם הקרשים, אותם החלונות, שום דבר לא השתנה. זה היה המקום שלהם, אבל אני זוכר. נכון? אני זוכר. פה משפחה אחת, פה. פה משפחה אחת. לא שני, אחת משפחה. למטה משפחה, למטה משפחה. פה היינו שבעת אלפים, מאה חמישים אלף איש במונופול הזה. במונופול הזה. תראו. כן, זה היה צמח. פה היה צמח. מהחלון הזה אני ראיתי לקחו את הסלון הזה. לא מים. אתה רואה בדיוק, אמרתי לך שאני בדיוק את הזווית זוכר. שמפה ראיתי דרך החלון, אתה רואה? בתור ילד זוכר, הייתי ככה קטנצ'יק, ואני זוכר שראיתי איך שלוקחים אותה מהחלון הזה, הסתכלתי, בגלל זה אני זיהיתי את החלון, ו... הנה. אני כבר אני רואה את זה עכשיו, אני ממש רואה את זה, את כל המשפחה שלי ברכבת, ו... ואבא שלי שם סוגר את הקרונות. זה הזווית, זה החלון. זה פתטי, שוב, זאת רכבת עכשיו. זה לא היה מובן לי אז, בתור ילד, לא מה קורה. רק ראיתי אנשים, צעקות, בכי, דלתות נסגרות, הרגשתי את המהומה, בלי לדעת מה ולמה ואיך. ‫הוכלה של נונו, הוכלה של נונו. ‫מה להגיד לכם? ‫מה להגיד לכם? ‫תראו, תראו, ‫כל שחור בלב גם כן, ‫לא בבעיה, ‫בלב גם כן בשחור. ‫אני לא רוצה לראות אותם, ‫מספיק. ‫מספיק עבדנו, מספיק. ‫בוא. ‫אמונג דה תאוזנדס אוף ג'וז ‫וואקס מוני אדיזס ‫וויד אן ארם בנד. The fascists have appointed him camp medic. אני בתור ילד לא זוכר את זה כמקום מדכא. אני זוכר את זה שבכל זאת הייתה כאן המון אהבה והמון קרבה, המון המון קשר. זה לא היה מקום שאנשים רבו ונלחמו אחד בשני וצעקו אחד על השני. אני זוכר את זה כמקום חם, עם המון אהבה, עם המון קשר. משפחה כזאת, כאילו כל המשפחה, איחוד משפחתי. יום אחד ליד שפילה. כולם מפה יושבים בזה. איפה אלוהים? איפה? איפה האלוהים? כולם בוכים. כולם... שום דבר לא היה. הייתה הרגשה של סוף? בטח הרגשה. כולם יודעים כי אנחנו הולכים לאיזה ג'נב. הם אומרים, אתם תלכו לעבודה בבולגריה. אז אנחנו יודעים מה קורה. זה בולגריה, זה ג'נב. כי בדרך הרגו אותו, בדרך. 500 years after their expulsion from Spain, the Jews are expelled from Macedonia to their death. A glorious community disappears. Because of bribes and a hard-won passport, Monia Dizas and his family are not on that train. <laughs> קוראים לו מושו, מוריץ, והוא בכה, אומר דודה, דודה דוקה, תיקח, תחי או תיקח אותי גם, כי תיקח אותי. אנחנו פחדנו, איך אנחנו, אנחנו יכולים לקחת עוד חמישה ילדים, פחדנו, פחדו את זה עוד פחדנו. מה קרה איתו? לא גדול. טרבלינק. טרבלינק, כולם, לא, אין אף פחד לא יציל. 
רבותיי, תודה. הערות? עושה צ'אנג. נו. מה שהכי כואב זה שבאתי לארץ, היו קוראים לי סבון. זה קרה בכי הרבה. כשהצברים הנחמדים שלנו, היו קוראים לנו סבונים. סבון זה אסוציאציה. לא יודע, היינו חומר לסבון. The Adiza's family escaped to Western Macedonia to cross the border to refuge in Albania. We are following their escape route. On the way, we stop in the town of Manastir, today Bitola. The Jewish community has been annihilated. Mois, the only Jew left in Bitola, welcomes us dressed in black. He guides us to the Jewish quarter, to his old school. The Macedonian caretaker from that time opens the gate to show the first Jewish visitor from Israel a marble slab he has guarded for the past 50 years. The marble tablet will remain a tabletop until another Jew arrives in Bitola, to the Jewish quarter that exists no more. The alleys of what was once the Jewish quarter lead us to the Jewish cemetery. Neglected, desecrated. During World War II, the Italian fascist army camped here. Under the dirt covering memories, Yitzhak finds what he's been looking for, his son's namesake in marble. In 1947, five years after the expulsion from Spain, the Monastir Cemetery was established to bury the Jewish dead. Today, the city of Bitola has its garbage dump at the cemetery's entrance. With the aid of smugglers, the Adiza's family entered Albania, a country which at that time had no knowledge of anti-Semitism. Today, we're greeted by 800,000 defense bunkers, one for each Albanian family, built by a paranoid communist dictator. They fled north in shaky, unreliable carts, assisted by large bribes. At every turn, there were informers lurking for prey. Violent, starving robbers awaited them along the roadside. The depressing poverty has not changed. Today, on the old balconies, rags hang next to satellite dishes. Fleeing north, the Adiza's family was terrified by every Italian military truck that passed. We drive through the main square of the capital, Tirana, 
communist monuments alongside symbols of capitalism threatening to take over. With evening, we reach the town of Škodra. There, more than 50 years ago, they sought shelter. At dawn, from our shabby hotel, we see the prosperous Christian church. Alongside it are socialist monuments not yet smashed by the Albanians. 6 a.m. in Škodra. In a few months, this will be the scene of bloody riots. For now, the people suffer quietly. A pack of dogs opens the city gates to a new day of misery. Notices on the wall read, danger, beware the deadly cholera epidemic. It has already claimed victims. Near an anti-Nazi monument, an Albanian policeman stands guard. <laughs> Be careful, says Yitzhak. Don't mention that you were a partisan. Today in this country, they hate communists. On the main street of Škodra, we meet Antonio, an old Albanian friend whom Moni hasn't seen in 50 years. Antonio, 
Bandiera rossa la triunferra. No, evviva, no, no, evviva, bandiera rossa. Evviva, evviva il popolo, popolo albanese. Grazie. Ecco, evviva. andiamo. Dove andiamo? Ah, partiamo un amore. <ride> Ciao. Andiamo. Andiamo. Le negozie di Leonardo. Sì, lo so, lo so, lo so. Duca Adizis would risk her life to go to Arditi's drugstore to purchase medicine. Arditi, the pharmacist, and his family were the only Jews executed by the Nazis in Albania. We are walking, searching for the house that was their hiding place for half a year. At the school of the Catholic monastery, people believed they were Christians. No one questioned it. Their Muslim neighbors didn't either. But little Izzy lived in constant fear. While living with his fear, Izzy fell in love with the daughter of an Italian fascist officer. He was terrified she would discover that he was a Jew and cease to love him. Moni does not feel well and stays in the car to rest. The house should be somewhere near here. Dominic <laughs> After Italy surrenders, the Germans invade Skodra. Once again, the Adizis family runs for its life. In the Drin River, they wash old cars the way they once washed horses. And it seems that the clay diggers are still there from those days. Pretending to be Muslims from Bosnia escaping a blood vendetta, they beg a Muslim Qadi, a religious elder, for help. He takes them to a remote village, Berdice, to stay with a Muslim family. The village council gathers to welcome us. We wait with them for the family, for the brothers Ali and Rajiv. <laughs>
They still think of Moni as the doctor of this village. Dr. Selman, they call him. Rajib confides to him that he is suffering from terminal cancer. On the way to the house, we come across a traditional Albanian wedding. The celebrating guests invite the bride to depart her mother's home and join her groom. Dr. Salman, pediatrician, gynecologist, ear, nose, and throat specialist, and surgeon, but he was barely a medic in the Yugoslav army. As tradition requires, the Albanian bride stands next to her mother and refuses to leave until sundown. This is the house. It has hardly changed at all. <laughs> Bravo, <laughs> Here they lived for two and a half years, Moni, Duka, Little Izzy, Grandpa and Grandma. Here Moni, Dr. Salman, had his clinic. One day Izzy accompanied two Albanian women down to the river to fetch water. Another old woman was crying. She'd been told by an Italian military surgeon that her badly infected hand must be amputated. 
Rather than live without a hand, she had decided to return to her village to die. We have a doctor, Dr. Selman, the women told her. He makes miracles. And little Izzy led the way to his father's house. Mama Duca fainted. Grandpa and Grandma went into shock. Dr. Selman becomes doctor to the partisans with the rank of captain. אז הגיל הוא ידע שצריך לשמור על המשפחה שלי, ועד היום אני שומר על המשפחה. נכנסתי בתוך הראש שאני השומר של המשפחה. During the Ramadan fast, Ishaq, the little Muslim, was sent upstairs to check whether his family could be heard eating. Moranos in Albania. I was standing here, they sent me to play. It's like I'm playing. My job is to listen to them if they hear what they eat. And the people who are eating, if they hear what they eat, they need to get out. And they need to give them a sign that they hear them and they can't be able to eat in the rain. Ramadan. הייתי שומר על חיי המשפחה, והייתי פחד לא נורמלי, שאם אני חד ושלום אני אפספס, יהרגו אותנו, כל הזמן חיינו בפחד שיהרגו אותנו. One day, little Yitzchak saw children running to the road and the grown-ups rushing by with pitchforks. A German boy was standing at the village gate. שם עמד ילד בגיל שלי, קצת יותר מבוגר, במדים של הצבא הגרמני, עם אופנוע שנפל שם לצידי הדרך, כי נגמר לו הגז כנראה. והם באו להרוג אותו עם הקלשונים. אני עמדתי על זה והסתכלתי עליו, והסתכל עליי עם העיניים המופחדות שלו, ואני עם העיניים המופחדות שלי, הסתכלנו אחת בעיניים של השני, וזו הייתה חוויה כזאת שאני לא יכולה לשכח אותה. הילד, איך אנחנו בעצם תוצרת של הנסיבות? הוא גם כן, בטח הרגו אותו פה, הוא מכיר שונים. והוא הסתכל עליי ואני הסתכלתי עליו, זה שני ילדים שנתפסו במלחמה. They load the table with a little they have. We're careful not to eat because of the cholera. Courageously, Moni drinks, and when wine goes in, secrets come out. Two have been kept for 50 years. <laughs> Thank <laughs> you. 
אני למעלה מפחד פחד מוות שגלו ויהרגו אותנו, ומתברר שהם יודעים כל הזמן שאנחנו יהודים. כל אחד משקר לשני, הוא מצפה שהוא רופא, הם ידעו שהוא לא רופא. ובכל זאת נתנו לו כבוד שלנו. נתנו לו ושמרו אותו בעצם. זה שהביא אותנו, הקאדי שהביא אותנו, אמר להם, אלה יהודים. והם לא אמרו גדולה ושמרו עלינו כל הזמן, אנחנו כל הזמן חושבים שאנחנו משחקים איתם. הם ידעו כל הזמן. על המורה רוגן הנפה פירנה, ופושקו יושטר מיילן ציפורי מירת עוף המעלה. אם פה היינו מסתכלים על הכביש לראות אם הצבא הגרמני נעצר או לא. שם היה האויב, פה אנחנו היינו מתרבים. היינו יוצאים החוצה לראות את המטוסים האמריקאים הטסים לכיוון גרמניה, ובאמת יושבת מתובוכה ואומרת, השלום בא, השלום יבוא. Two and a half years had passed. The partisans descended from the mountains surrounding the village. They attacked the German army retreating from the advancing allies. The end of the war had arrived. In the village square, Moni put his family on an ox-drawn cart, gathered all the villagers together, and said, He is here today to honor the vow he made 50 years ago to the community that saved him, to build a well in the yard of the house where he hid. The inhabitants of Berditze have never seen or counted as many green bills as the son Yitzchak is now donating in the name of his father Salomon to pay for the well. The transaction was duly recorded in the account book of the Berditze commune. רבותיי, אמיצ'י, שוק, שוקה פיאטה. A few weeks later, a letter would arrive in Israel announcing that Rajib had died of cancer. Just as they did in 1945, the villagers gather to say goodbye. This time, for good.
the Adizas family joined a convoy of trucks, British military aid bound for Yugoslavia. Leading the convoy was Captain Solomon Adizas, alias Dr. Selman. On the way, he picked up Jewish survivors who had hidden, as he had, among the Muslims of Albania. To them, Albania was an isolated island of humanity and respect, of human warmth, in the heart of burning Europe. In the morning, they woke up in Macedonia by Lake Okrid. There, I ate my first fish with a taste of freedom, says Yitzchak. Later, as illegal immigrants, they made their way to the newborn nation of Israel. A menacing British plane trying to block immigration circled above their ship. They settled in a poor neighborhood of Haifa, where Papa Moni found work as a longshoreman. Izzy is Professor Yitzchak Adizis, an internationally known author and expert on management and conflict resolution, an advisor to prime ministers and leading corporations. One day, the prime minister of Macedonia, in this picture, phoned. Now, as an advisor to the Macedonian government, Professor Adizis, the small boy from Skopje, has closed a circle. <laughs> That day, Moni goes to the Christian cemetery of Skopje. Among the crosses and sculptures, there is a Jewish mass grave. Moni is here to say a last goodbye to his mother. Mama. The cemetery is tiled with the broken headstones of Jewish graves salvaged from the Jewish cemetery before a highway was paved over it. Siete mil judíos se fueron a Chapeses. Ula yesh es the Eden shel Aima shi. Me chapsi. Ya ne tan de pitam to. Nada. Adiós mamá. Adiós. Moni returns to Israel. There on the balcony of his home overlooking the beach of Tel Aviv, he remembers the blue water of Lake Okrid between Macedonia and Albania. And this is how I remember them. On a day in September, they're standing there, sharing breadcrumbs with white swans. And Moni's son Yitzchak is saying, Papa Moni was born an actor, and life probably rejoiced to be his stage. <laughs> 